Grosse actualité cette semaine dans l'univers d'Outlander. Coucou les addicts, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour mon tout premier journal d'actu. Bienvenue à tous les fans, les plus fidèles et les nouveaux. Si vous ne parlez pas français, vérifiez dans les sous-titres si votre langue apparaît. Alors, la grosse actualité de la semaine, c'est évidemment l'annonce du renouvellement de Outlander pour une huitième saison. Le 19 janvier a été la journée des grandes annonces. Cela faisait déjà de nombreux mois que les fans attendaient des nouvelles de l'avenir de la série. D'ailleurs, lorsque le préquel avait été annoncé en août dernier, beaucoup y voyaient la fin de la série principale. C'est donc avec une belle surprise que nous démarrons l'année 2023. La saison 8 comptera 10 épisodes. Et au total, lorsque ce sera terminé, la série comptera 101 épisodes, ce qui signifie que nous avons encore 26 épisodes inédits à découvrir, soit 25% de la série. Franchement, voilà de quoi se réjouir. Alors néanmoins, je reprends les mots de John Bell, qui interprète Yann dans la vidéo des acteurs. Il dit « Cela aura une saveur douce amère ». Alors nous sommes évidemment tristes de savoir que la fin est proche. Nous espérions tous que la série pourrait adapter l'ensemble des livres de Diana Gabaldon. Elle est en train d'écrire le dixième livre de la saga et elle a affirmé dans des tweets cette semaine qu'elle n'aurait pas fini l'écriture de ce tome 10 avant que la saison 8 ne sorte sur les écrans. Et donc cette annonce de renouvellement de la saison 8 a été faite par une vidéo des acteurs appuyée par tout un tas de tweets et d'articles de presse internet. Vous en trouverez une synthèse sur mon site internet, dont je mets le lien en description, ou en cliquant sur le petit « i » là en haut à droite de l'écran. Il y a également eu un feu vert donné pour le préquel, et donc en parallèle de l'annonce du renouvellement de la série pour la saison 8, le même jour, on a appris que le préquel avait également obtenu un feu vert. Ce préquel évoquera l'amour l'histoire d'amour pardon entre Elan et Brian, les parents de Jamie, euh, et ça se situera dans les Highlands de l'Écosse du début du 18e. Alors feu vert, ça signifie que des fonds sont débloqués pour démarrer tout le travail pré-production, hein, recrutement des scénaristes, organisation du calendrier, élaboration des grandes lignes de, de ce que sera cette série, euh, qui comptera 10 épisodes également, donc décor, casting, etc. Je vous donne maintenant des nouvelles de la saison 7. Euh, le tournage a repris début janvier. Euh, il semblerait en effet que le tournage ait repris le mercredi 4 janvier après deux semaines d'interruption pour les fêtes. Et c'est euh, sur le Twitter du chauffeur de, de certains acteurs, dont euh, Sam Yuan particulièrement, euh, que nous avons cette info. Il avait glissé cette information euh, avec euh, le commentaire suivant « et c'est reparti ». Donc ça ne laisse pas trop de place au doute. Hein. On a beaucoup d'infos grâce à, au compte Twitter de ce chauffeur. Euh, autre information sur la saison 7, euh, le doublage des épisodes est en cours pour la version brésilienne de la série. Et donc c'est Raul Ferreira Neto, l'acteur brésilien qui prête sa voix à Jamie Fraser dans la version brésilienne de la série, euh, qui nous a informé qu'il est entré en studio d'enregistrement pour le doublage de trois épisodes de cette saison 7. Ce sont les épisodes 1, 2 et 4. Il a partagé ces informations avec sa communauté Instagram. Il raconte d'ailleurs qu'il a pleuré pour au moins quatre scènes en expliquant qu'il y a beaucoup d'émotions pour ces trois épisodes et que notre patience sera récompensé. Euh, évidemment, il n'a pas pu en dévoiler beaucoup plus car il est tenu au secret par contrat. Va-t-on bientôt avoir des interviews des acteurs euh, La matinale de la chaîne Global TV au Canada, c'est l'émission de Morning Show, a demandé aux fans via son compte Twitter de lui envoyer des questions pour les acteurs de la série avec le commentaire suivant « Surveillez les réponses dans notre émission très bientôt ». Vous vous en souvenez peut-être, Sam Yuan a déjà participé à cette matinale euh, en mai 2021, alors qu'il était en plein tournage de la saison 6 d'Outlander. Euh, C'était via euh, Zoom, hein, une, une visio Zoom. Et d'ailleurs, Kat et Sam avaient aussi fait une interview en Zoom en début d'année 2022, juste avant la sortie de, de la saison 6. Alors, cette fois-ci, les acteurs seront-ils en plateau pour, euh, pour cette matinale C'est possible, surtout qu'on sait que Sam est à New York depuis quelques temps. Euh, L'émission The Morning Show est tournée à Toronto et c'est pas très très loin de New York, donc à suivre. Également pour la saison 7, euh, les crédits ont été mis à jour pour les épisodes 7 et 8. Euh, la liste des scénaristes s'allonge pour cette saison 7 qui comporte 16 épisodes. Et donc les crédits ont été mis à jour mi-décembre avec les noms des scénaristes pour les épisodes 7 et 8. Et donc il s'agit de Margot Yeh pour l'épisode 7 et de Luke Skelhaas pour l'épisode 8. Euh, Margot Yeh est une nouvelle recrue dans le salon des auteurs, tandis que Luke Skelhaas travaille sur la série depuis de nombreuses années et possède plusieurs crédits à son actif. Il a écrit le scénario de plusieurs épisodes à partir de la saison 3, parfois en coécriture, parfois seul. Et c'est notamment lui l'auteur du scénario.
scénario du dernier épisode de la saison 6, Je ne suis pas seule. Il fait également partie de la liste des producteurs exécutifs de la série. Et vous vous demandez peut-être où en est le tournage de la saison 7. Euh, cinq blocs sont terminés, ça c'est sûr, peut-être même six. Les acteurs ont fait une fête hein, le 22 décembre pour les vacances de Noël, avant de partir pour deux semaines en congé. Et au vu des, in des indices que j'ai pu glaner ici et là sur les réseaux sociaux, euh, des acteurs notamment, le tournage du bloc 6 avait démarré fin novembre, début décembre. Et donc au mieux, hein, avant de partir en congé, ils ont eu quatre semaines de tournage. Ça semble peu pour euh, aller au bout d'un bloc, euh, surtout quand on sait qu'il faut en moyenne cinq semaines pour tourner un bloc de deux épisodes. Alors quoi qu'il en soit, à l'heure où je vous parle, le bloc 6 doit être bouclé ou en passe de l'être très très bientôt. Euh, pour tous les détails sur l'avancée du tournage de la saison 7, vous pouvez retrouver mon article complet sur mon site internet, lien en description ou ici, là, en haut à droite de l'écran. Euh, et maintenant, passons aux informations en bref. C'est bientôt la Burns Night. Euh, la, la nuit de Burns approche à grands pas. Hein. Cette fête écossaise en l'honneur du célèbre poète Robert Burns se déroule chaque année le 25 janvier. Euh, C'est la date anniversaire euh, du poète, hein, l'anniversaire de sa naissance. Et dans une vidéo Instagram publiée cette semaine, Sam Yuan fait la promotion de son whisky en récitant quelques vers de Robert Burns, euh, légèrement détournés. Euh, il annonce euh, un partenariat avec euh, Master of Malt, hein, qui est une société de distribution de, de spiritueux. Une histoire pour s'endormir, ça vous dit euh, Surtout avec la voix de Sam Yuan. Alors, il a enregistré une histoire de 42 minutes pour l'application Calm. Euh, on peut avoir une version d'évaluation de 14 jours pour, pour cette application et ensuite, ça devient payant. Et pour... Euh, Entendre l'histoire de Sam, il faut que vous choisissiez anglais dans les paramètres de langue. Euh, l'histoire s'intitule « My heart in the highlands »,« Mon cœur dans les highlands » et raconte l'histoire d'un voyageur qui est parti à la recherche de son amour perdu euh, et qui voyage dans le temps et l'espace grâce à un carnet de croquis magiques. Euh, autre info, un reportage sur Arte TV. Euh, dans la série de ses « Initiations au voyage euh, », la chaîne Arte a diffusé le 18 janvier dernier en France hein, un documentaire intitulé « Les Highlands Fantastiques » de la saga « Outlander ». Ce reportage est toujours visionnable sur la, la plateforme Arte.tv, euh, dont vous aurez le lien en description et aussi dans les replays de la chaîne. Euh, ce reportage parle de la saga, de Diana Gabaldon, de l'Écosse, des Highlands, des légendes, etc. Il y a euh, des lectures de passages d'extraits des romans et des visites de lieux emblématiques de la série, euh, dont le château de Blackness, par exemple, qui est, euh, qui est connu dans la série pour être le lieu où euh, Jamie se fait fouetter par Black Jack Randall dans la saison 1. Et dernière info, euh, sortie du livre audio de la partie 2 du tome 9 en français. Euh, la partie 2 du tome 9 en français est sortie aux éditions J'ai lu le, le 4 janvier 2023. Euh, elle est d'ailleurs attendue le 25 janvier là, pour les Québécois aux éditions Libre Expression. Et la bonne nouvelle, c'est que le livre audio lu en français par Marie Bouvier sera disponible chez Audible euh, le 1er février. Donc c'est bientôt. Euh, voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. On se retrouve très vite pour d'autres actus. En attendant, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Prenez soin de vous